என்ன இருந்தாலும் மண்ணுனால அவன் பொண்ணு தானே கீழே விழுந்தா அவன் மண்ணு என்கின்ற பெண்ணின் உடலை தானே தழுவான் தன் கொழுணன் மண் மகளை தழுவுவாள் முன் தன் உடலால் தாங்குவாளை காண்மின் காண்மின் ஒரு பாயிண்டா அடுத்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வீர மரணம் அடைஞ்சு மேல் லோகத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் கண்ணழகிகளும் உடல் அழகிகளும் பரிசாக இறைவனால் கொடுக்கப்படுமே நான் ஒரே ஒரு வீரம் மட்டும் சொல்றேன் தமிழனுடைய வீரம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வீரம் எல்லாம் இல்லைங்க இன்னைக்கு ஆக்சிடென்ட்ல மேடம் ஒரு காலத்தில் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா உதவி செய்வாங்க இப்போ செல்ஃபி எடுக்கிறான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிடக்கிறத செல்ஃபி எடுக்கிறான் இன்றைக்கி ஒரு ஆள் சோடா சோடான்னு கத்தினான் சோடா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க அடிப்பட்டவனை கொடுக்கல அவன் குடிக்கிறான் எனக்கு ரத்தத்தை பார்த்தா படபடப்பாயிடும் அப்படின்ட்டு உதவி செய்பவர்கள் இல்லை என் காலத்திலும் ஐயா காலத்திலும் யாராவது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா உள்ள புகுந்து விளக்க மாட்டேன் ஐயா விளக்க மாட்டோம் இன்னைக்கு விளக்குறோமா இல்ல இன்றைய கலாச்சாரம் மாறி போனது வீரம் என்கின்ற விஷயம் மாறி போனது உங்க மனசு அப்படி திருப்பி போடுற மாதிரி இன்னைக்கு காலையில விகடன்ல ஒரு விஷயம் படிச்சேங்க பத்து செகண்ட் கதை பத்து செகண்ட் கதை தமிழ்ல நீ ஆங்கிலத்துல எல்லாம் இந்த உணர்வை எழுதவே முடியாது ஹிந்தியில் கூட எழுத முடியாது வேற மாதிரியாக தான் எழுதணும் மலையாளத்தில் கூட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் தமிழர்களுடைய நிலம் மருதம் மருத நிலத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் இந்த மருத நிலம் இருக்குல்ல வயல் அதை பற்றி ஒரு சின்ன பத்து செகண்ட் நாலே நாலு வரியில் முடிஞ்சுது தன் பாரம்பரிய வயலை விற்று தாத்தா வாங்கிய புது காரில் தான் சாகும் வரை ஏறவே இல்லை பாட்டி இந்த ஒரு கதைங்க மனச ஒண்ணுமில்லாம் ஆக்கிருச்சுங்க காலையில இருந்து நான் அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன் அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன் காசு பணம் வசதி வாய்ப்புகள் அடுத்தவர்களுக்கு காட்டக்கூடிய விஷயம் கிடையாதுங்க மரபு என்பது மரபு என்பது உள் நிறைந்தது ஆரோக்கியமானது அன்பானது அன்பு என்பது புத்திசாலித்தனமானது வன்முறை முட்டாள்தனமானது வீரம் என்பது அன்பு சார்ந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு தமிழ் மரபிலே அன்பு என்பது வீரம் சார்ந்தது வீரம் என்பது அன்பு சார்ந்தது எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் வெளியில போறேன் இப்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் உங்ககிட்ட பேசியிருந்தாலும் ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல ஒரு ஒரு பாசம் வருமா இல்லையா உனக்கு யாரோ என்ன ஏதோ ஏதோ அடிக்கிறதுக்கோ ஏதோ கிண்டல் பண்றதுக்கோ வராங்க நீ மறிக்க மாட்டேன் போய் போய் இப்படி நிக்க மாட்டேன் அப்ப அன்பு வீரம் சார்ந்தது தானே இப்போ அன்பு வந்து அறம் சார்ந்தது தானே தமிழனுடைய மரபு அறம் என்பது அன்பிற்கு அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்பர் அறியார் மரத்திற்கு மகுதே துணை வள்ளுவம் மரத்திற்கும் மகுதே துணை வீரத்திற்கும் அன்புதான் என்று பேசுகிறது வள்ளுவம் நான் ஒரு காட்சியை சொல்றேன் நீங்க கேமரா மைண்ட்ல இருக்கிற ஒரு கேமரா ஆன் பண்ணுங்க நான் ஒரு காட்சியை சொல்றேன் போர்க்களம் வீரத்தை சொல்றேன் காதலை சொல்றேன் டைம் முடிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் சங்கு ஒலிச்சிருச்சு களத்துல குதிக்கிறான் யாரு நம்ம வீரன் குதிச்சுட்டு அவன் கையில வேல் இருக்கு இது குரல்ங்க குரல்ல இருக்கிற ஒரு காட்சி இந்த எஸ்ஆர்எம் பிலிம் டெக்னாலஜி காலேஜ் இருக்குல்ல காட்சிப்படுத்தலும் கதை சொல்லுதலும் நான் தான் வந்து சிலபஸ் டிசைனர் சிலபஸ் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு ஃபிலிம் டெக்னாலஜி பிள்ளைகளுக்கு இங்கிருந்து தான் எடுக்கிறது தமிழ்ல தான் எடுக்கிறது தமிழ் வகுப்பு தான் அது ஒரு காட்சி பாருங்க அவன் கையில் வேல் வச்சுருக்கான் அவன் எல்லாரையும் அடிச்சுட்டே இருந்தவன் என்ன பண்ணா நேரம் ஒரு யானை கிட்ட போயிட்டாங்க யானையும் அவனை பார்த்துருச்சு இப்போ ரெண்டு பேரும் போரில் இருக்காங்க இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் கரெக்டாக அந்த வேல் எரிஞ்சு எடுத்து வேலை அடிச்சிட்டான் வேலை அடிச்சிட்டான் யானையினுடைய மத்தகத்துக்குள்ள வேல் போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல யானை இறந்துரும் ஆனா அந்த யானைக்கு ஒரு போர்ஸ் இருக்கு அந்த போர்ஸ்ல அது சாகல முன்னேறுது முன்னேறுது 
இன்னும் ஒரு வேல் இருந்ததுன்னா அவன் அடிச்சிருவாங்க யானைய அவன் கையில் ஒரு வேல் தான் இருக்கு அவன் வேல் தேடுறான் கண்ணில் காட்சி வருதா முன்னால மத்தகத்தில் வேல் பாய்ந்து ஒரு யானை வருகிறது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தெரி தேடுறாங்க அவனுக்கு வேல் கிடைச்சிருச்சு எங்க இருந்ததுன்னா பகைவன் எரிந்த வேல் அவன் நெஞ்சில் இருந்தது அந்த நெஞ்சை பார்த்து அவன் சிரித்தான் என்று எழுதினார் வள்ளுவர் வேலை பார்த்து சிரிச்சானாங்க பாருங்க குரலை பாருங்க கைவேல் கழித்தொடு போக்கி கைவேல் கழித்தொடு போக்கி வருபவன் மெய்வேல் பரியா நகும் பறித்து கொண்டே சிரித்தானே வேல் கிடைச்சிருச்சுடா இனி யானையா நானும் பார்த்துக்கிடுவோண்டான்ட்டு அந்த ஃபீல்டில் நின்னானா நம்ம வீரன் களத்தில் நின்றான் வீரன் யோசித்து பார்க்கிறேன் காதல் வீரம் என்பது ரெண்டும் கண்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே இந்த போர்க்களத்தில் காதல் பார்க்க முடியுமா இப்படி ஒரு யோசனை வரும்பொழுது அவர் ஒரு காட்சி கொடுக்குறேன் தமிழில் எவ்வளோ நாளைக்குங்க இந்த இதே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அனாட்டமி கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தமிழுக்கு கொடுங்க சுகானுபவங்க ஒரு அருவியில் குளிக்கிற மாதிரி சுகானுபவம் பாரு தமிழில் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம்ல தமிழில் என்னங்க சொல்கிறோம் அதுக்கு வெரி குட் நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்லி இருந்தேன்னு வச்சிக்க நீருக்கு ஏதுங்க வீழ்ச்சி நீருக்கு ஏது வீழ்ச்சி நீர் எப்படி வீழும் நீர் விழும் நீர் குதிக்கும் நீர் வீழ்ச்சி கிடையாது நீருக்கு வீழ்ச்சியே கிடையாது அது தப்பான சொல் எடுத்துடணும் அருவி தமிழ்ல மட்டும் எடுத்து பாருங்க நீர்நிலைக்கு மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இருபத்தாறு பேர் இருக்குங்க வாவி அருவி கிணறு ஓடை கடல் முன்னீர் ஊருணி நீ தேடிக்கிட்டே போங்க ஊற்று சுனை எத்தனை நீர்நிலைகள் அந்த நீர்நிலைகளினுடைய அந்த அழகு அருமையான மனதை மலர்த்தி காட்டுகின்ற பூங்க பூ நான் எனக்கு உணர்ச்சிகள் மோதுகிறது நான் நான் தடுமாறுகிறேன் இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்வேனே பூவ அப்புறம் 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 ஏய் நான் சொல்ல வாப்பு பாரு மொட்டு இப்போ எங்க உண்மையை மாஸ்டருங்க தமிழை கண்டுபிடிச்சவன் மாஸ்டருங்க அவன் இப்போ பாருங்க மொட்டுங்க கொஞ்சம் இப்படி அப்படி கொஞ்சம் அப்படி இருந்தால் அரும்பு இப்படி கொஞ்சம் அப்படி இருந்தால் போது இப்படின்னா அலர் இதுனா பூ இதுனா மலர் இது வி பொசிஷனில் பேர் வச்சான் பாருங்க எந்த பொசிஷனில் பூ இருக்குதோ பூ மலர மலர பேர் வச்சாங்க பூ மலரத யாராவது பார்த்துருக்கோமா மலர மலர பேர் வைக்கிறான் இவன் மலர மலர பேர் வைக்கிறான் பெண்கள் வளர வளர பேர் வைக்கிறான் பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை பேர் இளம் பெண் கடைசியாக முடிச்சாம்பர் பொண்ணுக்கிட்ட வயசை கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா பேர் இளம் பெண் ஆம்பளைங்களுக்கும் இருக்கு ஏழு பருவம் இருக்கு ஆண்களுக்கும் இருக்கு பெண்களுக்கும் இருக்கு பாருங்க நான் தொட்டு விட்ட இடத்துல இது தொடர்கிறேன் போர்க்களத்தில் ஒரு காதல் காட்சி இந்த கலவரத்திலையும் ஒரு கிளுகிழுப்பு போர்க்களங்க கேமரா ஆன் பண்ணுங்க நேரம் நெருங்குகிறது இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போர்க்களம் சரிஸ்மேட்டிக் வைஃப் ஸோ லவபிள் வைஃப் அந்த மாதிரி ரெண்டு வைஃப் எனக்கு தெரியும் ஒன்று மிஸ்ஸஸ் தசரதன் கைகேய் ஒன்று மிஸ்ஸஸ் ஷாஜஹான் மும்தாஸ் 
இந்த ரெண்டு பேரையுமே போர்க்களத்துக்கே கூப்பிட்டு போவானுங்களாம் இவங்க புருஷா மாறுங்க போர்க்களத்துக்கே கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தன் பயங்கரமான லவ் பண்ணுறான் மனைவியை போர்களத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டான் இந்த பொண்ணும் நான் நீ நீ போனாலாம் நான் இருக்க மாட்டேன் நீ பிரிவினும் சுடுமோ அப்பெரும் காடு அப்படின்ட்டு வந்துட்டான் கூடவே வர்றா காட்சி ஆரம்பிக்குது இதை எழுதியவர் ஜெயங்கொண்டார் எழுதப்பட்ட நூல் பரணி ஆனை ஆயிரம் அமரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி ஆயிரம் யானைகளை எவன் ஜெயிக்கிறானோ அவன் பேர்ல தான் பரணி பாடப்படும் அப்படி பாடப்பட்ட ஒரு பரணி இலக்கியத்தில் ஒரு காதல் காட்சி போர்க்களம் போயிட்டு வைப் அனுப்பி வச்சுட்டான் தன்னுடைய மனைவி காதலனை கணவனை அனுப்பி வச்சுட்டான் அவன் போறான் நான் ஏன் காதலனை கணவனைன்னு ரெண்டு வார்த்தை சொன்னேன்னா தமிழ் மரபுல ரெண்டும் ஒண்ணுதான் வேற வேற இல்லை அதனால சொன்னேன் அனுப்பினோமா நான் இன்னைக்கு சண்டை போட்டேங்க ப்ரெஸ் மீட்லயே சண்டை போட்டேன் காதல் கணவனை கொன்று கள்ள காதலுடன் மனைவி ஓட்டம் நான் சொன்ன வேர்டே தப்புன்ன முதல்ல காதல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்துருச்சுனால கொல்ல முடியாதுங்க உயிரை தான் கொடுப்போமே தவிர கொல்ல மாட்டோம் காதல் வந்துருச்சுன்னா காமம் இருந்ததுன்னா அது வேறு நான் பேசுறதெல்லாம் காதல் லவ் இஷ்க் சரியா பியார் என் தெரிஞ்ச மொழியெல்லாம் சொல்லிடுறேன் போர் ஆரம்பிச்சிருச்சு வாய்ப்பு பார்த்துட்டு இருக்கா சரியா களமாடுறான் அவன் அவன் கா காதலன் அப்படி ஒரு வேல் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தம்பி ஆடினான்ல முன்னால அந்த ரேஞ்சில் ஆடுறான் அவனை வேறு எப்படி தான் புகழறதுன்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப அழகாக ஆடுறான் அவ்வளோ லாபகமாக ஸ்டைலிஷா பார்க்குறான் வாய்ப்பு பார்த்துட்டே இருக்கா திடீர்னு என்னாச்சு பகைவனுடைய வேல் அவன் மார்பில் பாஞ்சிருச்சு அவன் இப்படி சாயிறாங்க வேல் பாஞ்சா எவ்வளோ எவ்வளோ நொடிகள் இல்லைங்க சாய்வான் எவ்வளோ நொடிகள் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அவ்வளோ தூரம் நிற்குமா நான் பாடி நின்ன அப்படி சாயிறாங்க எங்கேருந்தோ அவள் வேல் பாஞ்சதை பார்த்த உடனே நேராக ஓடி வந்தாலாம் பாருங்களேன் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் களமாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அவையில் தன் கணவனை சரியா கண்டுபிடிச்ச பாருங்க அதுவே காதல் தானே ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன் உன் காலடி ஓசையிலே அந்த காதலை நான் அறிவேன் கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் பிரம்மாண்டம் எனக்கு கண்ணதாசன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நீங்க உடலதி ஆறாயிரம் மருத்துவர்கள் தானே ஒரு கணவன் வந்து மனைவியினுடைய உடலை எல்லா பகுதிகளையும் தொட்டு விடலாம் ஒரு பகுதியை மட்டும் தொடவே முடியாது அதுக்கு பேர் கண்ணு ஏன் நான் உன்னை ரொம்ப காதலிக்கிறேன்னு கண்ணா தொட முடியாது கண்ணதாசன் எழுதின காதலனுக்கு காதலியின் கண்களை தொட வேண்டும் எல்லாமே தொட்டாச்சு கண்ணை தொடணும் இப்போ கண்ணை தொடாம எப்படி போறது அவன் எழுதுறான் கண்ணதாசன் எப்படி வரிகளை எழுதுறான் பாரு ஓர் ஆயிரம் பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன் உன் காலடி ஓசையிலே அந்த காதலை நான் அறிவேன் அந்த காற்றினில் நான் கலந்தேன் உன் கண்களை தழுவுகின்றேன் காத்துல கலந்து கண்ணை தழுவன காதலன் தமிழ் காதலன் அந்த மாதிரியான காதலன் கீழே விழுகிறான் தன் உயிருடும் ஆன்மாவோடும் ஒன்றிணைந்த கணவன் கீழே சாய்கின்ற அந்த வினாடியில ஜெயங்கொண்டார் எழுதுகிறார் ஓடி வந்து தன் உடம்பால தன் புருஷன் உடம்பு அப்படி தாங்கிட்டாளாம் புருஷ உடம்பு மேல விழுது இவ கீழே விழுந்துட்டான் அவன் சாவரத்துக்கு முன்னால செத்துட்டான் இதுதான் விஷயம் பாட்டு சொல்றேன் பாருங்க இதுல என்ன தெரியுமா இந்த ஆம்பளை பிள்ளைங்கள்லாம் கை தட்டுவாங்க இதுல ஐயோ நமக்காக ஒத்தி அப்படி ஓடி வந்து செத்து போயிட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்காக தானே காத்திருக்கிறான் அவ செத்ததுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்றார் ஜெயங்கொண்டார் அதுதான் இங்க கவிதையே என்ன இருந்தாலும் மண்ணுனாலும் அவன் பொண்ணு தானே கீழே விழுந்தா அவன் மண் என்கின்ற பெண்ணின் உடலை தானே தழுவான் தன் கொழுணன் 
மண்மகளை தழுவுவாள் முன் தன் உடலால் தாங்குவாளை காண்மின் காண்மின் ஒரு பாயிண்டா அடுத்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி வீர மரணம் அடைஞ்சு மேல் லோகத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் கண்ணழகிகளும் உடல் அழகிகளும் பரிசாக இறைவனால் கொடுக்கப்படுமே ஊர்வசி ரம்ப மேனக்க எல்லாம் அங்கே நின்று உங்களை வரவேற்பாங்க நீங்கள் இங்கே வந்து வீர மரணம் அடைஞ்சா அப்படின்ட்டு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு இல்லையா அதனால் தன் கணவன் செத்துட்டானா அங்கே போன உடனே யாராவது ஒரு பெண் வந்து விண்ணாட்டு மகளிர் தன் கணவன் உயிரை புனரா முன்னம் தன் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்மின் காண்மின் மண்மகள் தழுவாள் முன் தன் உடலால் தாங்கி விண்ணாட்டு பெண்கள் அவன் உயிரை புணர்வதற்கு முன்பு தன் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காட்டுகிறார் ஜெயங்கொண்டார் பரணியில் நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா எம்பிபிஎஸ்ல பஸ்ட் செக் டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு போர் செமஸ்டர் ஆகுது தமிழ பாடமா வைக்கிறதுக்கு போராடுங்க இல்ல ஒரு ரெண்டு செமஸ்டர் ஆகுது படிங்கிற நான் அஞ்சு வருஷம் படிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அவ்வளவு நோய் இருக்குது நீங்க கொஞ்சம் நல்லமா நலம் அடையணும் சொன்னா ஒரு ரெண்டு செமஸ்டர் ஆகுது மொழி படிங்க தமிழ் மொழி படிங்க இல்லைன்னா ஒண்ணு செய்யுங்க லீவ் போட்டுட்டு என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க நான் இப்படிதான் எடுப்பேன் கிளாஸ என் கிளாஸ்ல யாரும் வெயிலாறது கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு கவிதை மட்டும் சொல்லிட்டு போற மேடம் ரெண்டே ரெண்டு கவிதை ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச கவிதை ரெண்டு கவிதையும் உங்களை மாதிரி ஒரு பையன் எழுதின கவிதை எனக்கு நான் ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு கா காலேஜ் போகிறதுக்கு முன்னால் ஸ்கூல் போயிருந்தேன் உங்களை சொல்கிறேன் பாருங்களேன் உங்களுக்கெல்லாம் கவிதை வரும் அது வயசு கோளாறில் வரும் ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்கிற நான் தப்பில்லை யாராவது படித்தா கிண்டல் பண்ணுவாங்க நம்மளை உன் பாதம் பட்ட இடத்தில் நான் சாதம் போட்டு சாப்பிடுவேன் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் புதுசுங்கிறது <laughs> எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு மூணு மாதம் ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கிறதுக்கு வேலை கிழக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிதுங்க என்ன கொஞ்சம் வறுமையில் இருந்தவன் எனக்கு என் பெட்ரோலுக்கு காசு வேணும் அதனால் நான் காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணேங்க எம்ஏ ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்னால் ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் படிக்கிற ஒரு 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 வயசு எனக்கு சரின்னு போய் உட்காந்தேன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சரியான வரவேற்பு இல்லை ஸ்கூலில் ஏன்னா புது ஆள் வந்திருக்கு உள்ளேன்னு மூணு மாதம் இருக்க போகிறேன் வேற அது ஆட்டிடியூட் காட்டுவாங்கல்ல இங்கெல்லாம் எப்படி தெரில அங்கே காட்டுவாங்க பயங்கரமாக காட்டுவாங்க நான் சரின்னு உக்காந்துட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் போயிட்டாங்க எனக்கு கிளாஸ் இல்லை ஒரு நல்ல வளர்த்தியான ஒரு பையங்க வளர்த்தியான ஒரு பையன் அப்படியே போனான் கிராஸ் பண்ணான் நின்று இப்படி பின்னால் வந்தான் பாருங்க வந்து இப்படி பார்த்தான் எவ்வளோ பயமாக இருக்கும் தெரியுமா அப்போ திக்குன்னுச்சு எனக்கு சரி நம்ம போயிட்டான் மறுபடியும் இப்படி கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு போயிட்டான் அப்புறம் அவன் கிளாஸில் போனால் அவன் இருக்கிறான் பின்னால் நான் அறம் அறத்து பால் நடத்திட்டு இருக்கிறேன் பின்னால் உட்காந்து குடு குடு குடுக்கணும் ஏதோ எழுதுறான் நான் இப்படி பேசினா இப்படி இருக்கணும் அவை யாராவது ஏதோ குனிஞ்சு ஏதாவது வேலை செஞ்சால் கண்டுபிடிச்சிருவேன் இருக்கக்கூடாது அப்படி என் கிளாஸ் அப்படி இருக்காது அப்படி தீ பத்தி போட்டால் அப்படி பத்தி எறி குப்புன்னு எறியும் அப்படி இருக்கும் கிளாஸ் அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அவன் குடு 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 குடுன்னு ஏதோ எழுதுறான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் இந்த தம்பி எழுதிட்டு இருந்துச்சு எழுதிட்டே இருந்தான் வெறுப்பாக இருந்துச்சு ஏய் என்னடா யார்ரா அது என்ன பண்ணுறாரு அவன் எழுந்திரிச்சில்ல நீங்கள் பேசுகிறீங்க நான் என்னன்னு கேட்டேண்ணா அப்படி நோக்காடுறான் இந்த பாரு நான் வெளியில் வந்தால் தான் பயந்த மாதிரி நடிப்பேன் மேடையிலலாம் வந்துட்டேன் கிளாஸ்லலாம் வந்துட்டேன்னா சிங்கம் புலி யானை கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு இருப்பேன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அவன் என்ன பண்ணிட்டான் மறுபடியும் கொடுக்குடுன்னு இருந்தான் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் என்ன பண்ணால் பின்னால் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தவன் கவிதை எழுதுறான் மிஸ் அப்படின்ட்டு அவன் டைரியை புழுங்கிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டு முன்னால் உட்காந்துட்டான் அவன் ஷாரா பின்னால் போனால் அடிப்பான்ட்டு நான் பிரித்து படிக்கிறேங்க என்ன எழுதுறான்ட்டு பதினாலு வயசு மேடம் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கல் மெமரி எனக்கு ஒரு ஐநூறு அறுநூறு கம்பராமாயண பாட்டு தெரியும் பார்த்தா மனப்பாடம் ஆகிடும் இப்போ எதுனா அப்சர்வேஷன் தான் அதான் வந்து வெற்றியின் ரகசியம் வேறு எதுவுமே கிடையாது 
ப்ரொஃபஷனல்கான சீக்ரெட்டே அதுதான் அப்சர்வேஷன் ஆன்ல இருக்கணும் ஆர்டிகுலேஷன் பண்ணணும் அதுதான் அது பண்ணிடுவேன் நான் அப்படியே கப்புன்னு மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு போட்டோகிராஃபிக்கல் மொமெண்ட் இதுதான் நாலு வித பண்புகளும் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுதியிருக்கான் நாலு வித பண்புகளும் இருக்கும் அவள் நாவ செய்ய நான்கு முறை பிறக்கும் பதினாலு வயசு நைன் ஸ்டாண்டர்ட் நாலு வித பண்புகளும் இருக்கும் அவள் நாவ செய்ய நான்கு முறை பிறக்கும் விழி சந்திரனோ சூரியனோ என்று தினம் மையமெழ கண்களிலே ஜாடை பல தெரிக்கும் உடல் சிலிர்க்கும் அன்றொரு நாள் பெண்ணவளை பார்த்தேன் அன்றொரு நாள் பெண்ணவளை பார்த்தேன் அந்த பெண் அழகை கண்டு மனம் வேர்த்தேன் எனக்கு எங்கிருந்துதான் கலவரம் ஆச்சுன்னு தெரியல புத்தி நேரம் திருக்குறள் எல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் மூடி ஏய் வெள்ளவாங்க நீ நம்ம ஜாதிக்கார பயலா இருக்கிற கவிதை எழுதுற சொல்லு என்னது என்னது இது மேஸ் தந்துருங்க மேஸ் இன்னைக்கு தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க உங்களை காலையில் தான் நான் பார்த்தேன் கொடுத்துருங்க என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதே எல்லாம் தெரியும் யாரா இது என்னது இது மேஸ் ஐ எம் அ பேட் பாய் அப்படி நான் பாரு நான் நானும் பாய் தான் சொல்லு எது கேட்குறீங்க சூப்பராக இருக்குடா குழந்த மாதிரி ஆனா பாருங்க சட்டுன்னு நிஜமாவா மிஸ் அப்படின்னா ஆமாடா சூப்பரா இருக்கடா யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டீங்களே சொல்ல மாட்டேண்டா பிரின்சிபல் கிட்ட போட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களே போட்டு கொடுக்க மாட்டேண்டா பேர் சுஜாதா மிஸ் பிளஸ் டூ சொன்னா சார் நான் சொன்னேன் எப்படா பிளஸ் டூங்கிற நீ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்க நான் மூணு வருஷம் ஃபெயில் மிஸ் அந்த ஞாபகத்தில் இவன் ஃபெயில் ஆயிருக்கிறான் அவனை வழிபடுத்துறதுக்கு யாரும் இல்லை மொழியை அவனை சரி செய்வதற்கு நல்ல ஆசிரியர் இல்லை நான் சொன்ன இந்த பொண்ணெல்லாம் தூக்கி வை அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுக்கோ இந்த கவிதை உன்ன மாதிரி யாருக்கும் வராதரா எழுதுறியா எனக்கு எழுத வருது மிஸ் ஆனால் எனக்கு சரியாக தெரியல மிஸ் நீங்கள் சொல்லி தரீங்களா மிஸ் என்னோடலாம் நின்று பேசாதீங்க உங்களுக்கு கெட்டதுன்னு சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் ஒன்றும் இல்லை நீ ஸ்டாஃப் ரூம்க்கே வந்து பேசு ஸ்டாஃப் ரூம்க்கெல்லாம் வர வந்து பேசுடா நான் பார்க்குறேன் வந்து பேச வந்தான் உட்காந்தான் நான் சொன்னேன் நல்லா எழுதுற ராகத்துக்கு எழுதுவியா தெரியாது மிஸ் தத்தகாரம் போடுறேன் எழுதுவியா தெரியாத மிஸ் நான் சொல்லித்தரேன் எழுதுவியா எழுதுற மிஸ் எழுதுனா நீங்கள் எனக்கு என்ன தருவீங்க அப்படின்றோம் இந்த குழந்த இல்ல உனக்கு என்னடா வேணும் அவன் என்ன தெரியுமாங்க கேட்டான் பாரதிதாசன் கவிதைகள் கேட்டாங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாய் என்கிட்ட கேட்டது பாரதிதாசன் கவிதைகள் வாங்கி தரேன்டா உனக்கு வாங்கி தர சுந்தரராம் சாமியின் புளிய மரத்தின் கதை இருக்கு அதையும் படி அதையும் வாங்கி தரேன்னு சொன்னேன் அது என்னன்னு தெரியாது மிஸ் படி வாசிப்பு பழக்கத்தை வச்சுக்கோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்றேன் நூல்னு பேர் வச்சான் பாரு தமிழ புக்குக்கு ஏன் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா வலம்புரி ஜான் சொன்னாரு காதுகள் என்கின்ற இந்த துளைகளில் நல்ல நூல் நுழைந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு சொல்றார் ஊசியின் காதுகளில் நூல் நுழைந்தால் அது ஆடையின் கிழிசல்களை தைக்கும் நல்ல காதுகள் என்கின்ற இந்த துளைகளில் நல்ல நூல்கள் நுழைந்தால் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிழிசல்கள் தைக்க உதவும் அதனால் நூல் என்று பெயர் வைத்தான் தமிழன் நூல் வாசிக்கணுங்க ஒரு நூலுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய ஆக பெரிய அவமரியாதை அதை வாசிக்காமல் இருப்பதுதான் இதுவரைக்கும் நீங்கள் எந்த நூலையும் காசு கொடுத்து வாங்கியதே கிடையாது வாங்கியதை எல்லாம் காகித கூலியும் அச்சுக்கூலியும் தவிர எந்த நூலையும் காசு கொடுத்து உங்களால் வாங்கிவிடவே முடியாத சிந்தனைகளை எப்படி பணம் கொடுத்து வாங்க முடியும் அவ்வளவு உயர்ந்தது புத்தகங்கள் அவன் புத்தகத்தை கேட்டான் தரண்டான எப்படி மிஸ் எழுதுறது ஒரு பாட்டு சொல்றடா எழுது நீ தான தனந்தன தான தனந்தன தானா தன தான தனந்தன தான தனந்தன தானா தெரியல மிஸ் சார் இப்படி சொல்றேன் அந்த வயசு பையனுக்கு புரியற மாதிரி அவ வானத்து நிலாவ வளர்ச்சி போட்டு வச்சிருக்கா போட்டு அவ வானத்து நிலாவ வளர்ச்சி போட்டு வச்சிருக்கா போட்டு அது அத்தா மனச தொட்டு இவ்வளவுதான் கவிதை எழுதுவியான விட்டுருங்க மிஸ் நான் எழுதிக்கிறேன்ட்டா விட்டுருங்க விட்டுருங்க நான் எழுதிக்கிறேன்ட்டா எழுதிட்டு வந்தாங்க அதை சொல்லிட்டு நான் முடிவு சொல்லி நான் போறேன் எழுதுங்க குழந்தைகளை படிங்க எழுதுங்க உங்களுக்கு என்று ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையே இருக்காதுங்க 
தனிமையில் புத்தகத்தோடு இருங்கள் வாசிங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஃபீல் வகுப்பறைகளில் இருந்து வெளியேறி நூலகங்களில் உங்களுடைய துறை சார்ந்த நூலகளை மட்டும் வாசிக்காமல் இலக்கியங்களை வாசித்து அதில் கொஞ்ச நேரம் அப்படி இழைப்பாரி கொண்டு வாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஆயுளை கூட்டி தரும் உங்களுக்கு சக்தி நிலையை கூட்டி தரும் நான் சொல்லுகிறேன் அவன் குழந்தை வந்து அடுத்த நாள் டைரி கொடுத்தான் எழுதியிருந்தாங்க அதுவும் எனக்கு போட்டோகிராஃபிகல் மெமரி அப்படியே சொல்றேன் கண்ணுக்குள் இருக்கு காவேரி போல காத்திருக்கும் பொண்ணு அந்த பொண்ணை பத்தி தான் எழுதியிருக்கிறான் அவனால் அங்கிருந்து வெளியில் ஏற முடியல அவனுக்கு இன்னும் பயிற்சி தேவை நான் சொன்ன வானத்து நிலாவை வளைச்சி போட்டு வச்சிருக்கா போட்டு அவன் சொல்றான் கண்ணுக்குள் இருக்கு காவேரி போல காத்திருக்கும் பொண்ணு அப்ப காவேரி வரல பிரச்சனை காவேரி பிரச்சனை தலை விரிச்சு ஆடுற நேரம் அவன் எழுதுறான் கண்ணுக்குள் இருக்கு காவேரி போல காத்திருக்கும் பொண்ணே பக்கம் ஓடி வாடி என் கண்ணே நான் காத்து காத்து நின்று மனசு வாடி போச்சு ஏங்கி என்னை வாட்டுவதேனும் பாங்கி பாங்கினா தோழி சங்க இலக்கியங்கள்ல அவனுக்குள்ள இருக்குங்க வார்த்தைகள் பெய்ய மழையில மின்னல போல முகத்தை நீயும் காட்டி என் உசுரை கொஞ்சம் வாட்டி நான் செத்து செத்து பொழைக்க நீயும் போகிறியே நில்லு என்னை கொல்லுவதேன்னு சொல்லு நீ ஓடக்கரையில வளைஞ்சு நெளிஞ்சு நடக்க அழக பார்த்து இந்த அன்ன சில இருக்குது வேத்து வழி போகும்போது நின்னு முகத்தை நீயும் கொஞ்சம் காட்டு இந்த உசுரை இன்னும் வாட்டு நீ வயிற போதில வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கோலம் போட்டு பழக அத்தான் ரசிக்க அந்த அழக உன் கொலுசு சத்தும் குலுங்க குலுங்க ஏங்குதடி நெஞ்சு வஞ்சி நீயும் வந்து கொஞ்சு என் மாம வீட்டு மயில நீயும் மாறி போகலாமா என்னை வாட்டி வதக்கலாமா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வஞ்சி நீயும் மிஞ்சி போகலாமா மனச போட்டு மிதிக்கலாமா முடிச்சுட்டான் நான் சொன்னேன் இல்லடா கவிதை முடியலடா என்ன மிஸ் சொல்றீங்க நான் கவிதை முடியலடா மனச போட்டு மிதிக்கலாமான்னு முடிச்சிருக்க அறம் பாடுற வேணாம் நல்லதா முடி நல்லதா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேண்ணா நல்லதா முடி சரி மேடம் அடுத்த நாள் எழுதுறாங்க ஒரே ஒரு பேரா எழுதிட்டு வந்தான் நீ காலு மேல கால போட்டு அழைஞ்ச தண்ணி மேல நீ காலு மேல கால போட்டு அழைஞ்ச தண்ணி மேல என் மனசு பதிஞ்சதால நான் ஓட்ட போட்ட ஓடம் போல ஆடு ரேண்டி சாலம் நாம கூடுவது எந்த காலம் குழந்தைகளே எழுதுங்கள் என் அனுபவத்தை நான் சொல்லுகிறேன் மிக பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எழுதிய எழுத்துக்களையும் வாசித்திருக்கிறேன் மிக சாதாரணமானவர்கள் எழுதிய எழுத்துக்களையும் வாசித்திருக்கிறேன் மனிதர்கள் தான் உயர்ந்தது தாழ்ந்தவர்கள் என்று பேசப்படுகிறார்களே தவிர எழுத்துக்கள் எப்பொழுதும் உயர்ந்ததாகவே இருக்கின்றன அந்த உயர்ந்த எழுத்துக்களை கைவசப்படக்கூடிய வாய்ப்பும் பாக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற வேட்கையோடு உங்கள் அத்துணை பேருக்கு மீண்டும் தமிழ் வாழ்த்தை வெளிப்படுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்